ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ டிசி மோட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சைடு வரக்கூடியது இவ்வளோ நாளாக வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றியே நிறைய அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்களும் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சைடு தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சில பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் டிசி மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கும்போது மோட்டர்னு கிடையாது டிசி மிஷின் தான் அதாவது வந்து அந்த மோட்டாக இருக்கட்டும் ஜென்ரேட்டாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்தே தான் பார்க்க போகிறோம் மிஷின் அப்படிங்கிறது தான் இது என்ன நம்பர் ப்ரின்ஸிப்பில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கரண்ட் மிஷின் இது வந்து ப்ரின்ஸிப்பல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லாம் அதே வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்றது வந்து தம்பு இது வந்து தம்பு இது ஃபோர் ஃபிங்கர் இது மிடில் ஃபிங்கர் மூணே வந்து மியூச்சுவலி பெர் பண்ணிக்குலராக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதுறீங்க தம்பு இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் த கண்டக்டர் ஃபோ ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் மிடில் ஃபிங்கர் வந்து கரண்ட்டு ஸோ எஃப்எம்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து தம் தம் ஃபோர் ஃபிங்கர் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் அப்படின்றத வச்சு வரக்கூடிய ரூல் ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து மோட்டார் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் டிசி மோட்டார் இருந்தாலும் ஏசி மோட்டார் இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றக்கூடியது வந்து மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து டிசி மோட்டோட டயக்ராம் ஸோ மோட்டார் இருந்தால் ஜென்ரேட்டர் இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே டயக்ராம் தான் வரப்போகுது ஸோ இதோட டயக்ராம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது சுற்றி ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு கோர் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு கோர் இது பேர் வந்து யோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பேர் யோக் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்காக உள்ளுள்ள நாலு இது இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ஃபீல்டு போல்ஸ் இது வந்து போல்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபோர் போல்ஸ் இருக்கலாம் அது வந்து சிக்ஸ் போல்ஸ் இருக்கலாம் டுவெல் போல்ஸ் இருக்கலாம் இது மோட்டரில் ஒவ்வொரு மோட்டரை பொறுத்து வேறு ஆகும் இது நம்ம எவ்வளோ நாளும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த மோட்டருக்கு வந்து நான் நாளை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சென்ட்ரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பாட்டு தான் வந்து ஆர்மேச்சர் பார் இந்த நாலு வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு பாட் இந்த அவுட்ரு சைடில் உள்ள எல்லாமே ஃபீல்டு அதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன இப்போ என்ன நான் கிளியராக சொல்ல வரேன்னா அவுட்ரு சைடில் உள்ள எல்லாமே வந்து ஃபீல்டு அது வந்து ஸ்டேஷ்னரி இன்னர் சைடில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஆர்மேச்சர் இது வந்து ரொட்டேட்டிங் பாட் ஹென்ஸ் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்படிங்கிற வந்து ஸ்டேஷனரி பார்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்மேஷனுக்கு வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து ஃபீல்டு வைண்டிங்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஃபீல்டு வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபீல்டு வைண்டிங் இல்லை இது சுற்றி வந்து ரொட்டேட் பண்ணிருவாங்க அந்த போல் சுற்றி ஒயர்ஸ் வச்சு நாளையும் வந்து காமனாக கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ரெண்டு டெர்மினல் எடுத்து அங்கே தான் சப்ளை கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்படிங்கிறது இது வந்து போல் கோர் இது வந்து போல் ஷூ இது வந்து காம்பிடேட்டர் வெளியில் இருக்க நாலு இது வந்து ப்ரஷ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த டயக்ராம் மூலமாக அடுத்து வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டார் வருது ரோட்டார் வருது யோக் வருது போல்ஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங் காம்பிட்டேட்டர் ப்ரஷஸ் இதை நான் வந்து டயக்ராமிலே காட்டியிருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு முடிவு வருது இல்லையா அதனால் சும்மா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனுக்காக தான் வந்து இதை காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கிளியராக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த டயக்ராம் வச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து யோக் அப்படிங்கிறது இருக்குது யோக் நான் சொல்லியிருந்தேன் வந்து அவுட்ரு ரீஜன் அது ஸோ வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கும் அந்த மோட்டர் வந்து ஸ்டெடியாக ஒர்க் பண்ணதுக்கும் எந்த ஒரு டேமேஜ் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக இது வந்து யோக் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃபீல்டு வைனிங்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அவுட்ரு சைடில் உள்ள பார்ட் எல்லாமே இதை வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்குது மேட் ஆஃப் கேஸ்ட் ஆன் ஆன் ஸ்டீல் ஸ்டீல் வச்சு மேட் பண்ணியிருக்காங்க போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து போல் கோர் ஒன்று வந்து போல் ஷூ போல் கோர் எதுக்காக இருக்குன்னா போல் ஷூவை வந்து கேரி பண்ணுறதுக்காக இருக்குது ஏன்னா போல் ஷூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளக்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து சப்ளை கொடுத்தோடனே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சொன்ன டயக்ராம் முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் சப்ளை கொடுத்த உடனே அந்த போல் வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆர்மேச்சர் சைடு ஃப்ளக்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடும் அப்படினா மட்டும் தான் வந்து ஆர்மேச்சர் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும்
ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து வெளியேற்றணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த கூலிங் டக்ஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறாங்க இதான் வந்து ஆர்மேஜ் வெண்டிங் இதுலேயே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வெண்டிங் இருக்குது ஒன்று லேப் வெண்டிங் ஒன்று வேவ் வெண்டிங் இது வந்து லேப் வெண்டிங்காகவும் நீங்கள் வந்து ஒயின் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேவாகவும் வந்து ஒயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லேப்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் பிட்வீன் கண்டக்டர்ஸ் ஏ அதாவது வந்து கண்டக்டர்ஸ்க்கு இடையில் இந்த இந்த மாதிரி கண்டக்டர்ஸ்க்கு இடையில் எத்தனை பேரல் பாத் இருக்குதோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய போல்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய பேரல் பார்த்து இடையில் இருக்கக்கூடிய பேரல் பார்த்து ஈக்குவல் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோர் போல் மிஷின் நம்ம எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அது ஃபோர் அப்போ இது வந்து இடையில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸும் ஃபோராக தான் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவல்னால இது வந்து ஒரு லேப் வெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒரு வேவ் வெயிண்டிங் பண்ணிக்கலாம் வேவ் வெயிண்டிங் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பேரல் பார்த்து வந்து மொத்தமே ரெண்டு தான் இருக்கும் போல்ஸுக்கு ஈக்கு இதுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் பிட்வீன் கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் பேரல் பார்ட்ஸ்னால் வந்து ஜெட் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஏங்கிறது கண்டக்டர் எத்தனை கண்டக்டர் இருக்குங்கிறது தான் ஏவே தவிர நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் வந்து ஜெட் அப்படிங்கிறத வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து குழப்பிடாதீங்க அஞ்சாவது என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து காமுடேட்டர் அப்படிங்கிற பாட்டு ஸோ காமுடேட்டர் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியமானது அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் ஒன்றே நீங்கள் பார்த்தீங்க காம்பர் காப்பர் செக்மெண்ட் இன்சுலேட்டட் பை மைக் அதை வந்து ஒரு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து காமுடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காமுடேட்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிசி கொடுக்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் டிசி கொடுக்கும் என்ன நடக்கும்னா கண்டிப்பாக ஒரு டார்க் வந்து மோட்டரில் கிரியேட் ஆகும் ஆனால் அது ஆப்போசிட்டிங் டார்க்கும் கிரியேட் ஆகும் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லாம் படி அப்போட ஒரு டார்க் கிரியேட் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு டார்க் கிரி அதே கிரியேட் ஆனால் தான் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இது என்ன செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இதோட டேரக்ஷன் வந்து யூனி அதாவது வந்து யூனி டேரக்ஷனில் கொடுக்கும் அதை வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனாக போச்சுன்னா டார்க் ஆப்போஸ் ஆகி கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ஜீரோ ஆயிரும் அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இது என்ன பண்ணால் ஒரே டேரக்ஷனை டார்க் சுத்த வந்து கொடுக்கணும் அதே ஒரே டேரக்ஷனை வந்து மோட்டர் சுற்றணுங்கிறதுக்காக ப்ரிவெண்ட் அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதை வந்து டியூவல் டேரக்ஷனில் போய் ஸ்டாப் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த காம்படேட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசி டு ஏசியாக மாற்றுறதுக்கு மெயினாக அந்த காம்படேட்டருங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏசி டு டிசியாகவும் மாற்றிக்கலாம் ஜென்ரேட்டரில் ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரஷ்ஷஸ் ப்ரஷ்ஷஸ் வந்து அது வந்து அவுட்ரு பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட்டு அதாவது வந்து அவுட்ரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் இருக்குல்ல அந்த கரண்ட்டை வாங்கி அந்த காம்ப்யூட்டரில் கொடுக்கதே வந்து இந்த ப்ரஷஸ் தான் இது வந்து கரண்ட் நீங்கள் எந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க எந்த மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவீங்க பவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரஷஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக எந்த ஒரு வழியாகவும் கொடுத்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால இந்த ப்ரஷஸ் வந்து ஒரு லிமிட்டாக வாங்கி கட் பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டிசி மோட்டருக்கு அதனால் ப்ரஷ் அப்படின்றது இந்த டிசி மோட்டரை பற்றி ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பட் ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டர் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு என்ன மாதிரி மோட்டர்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ செர்வா மோட்டர்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் டிசி மோ டிசியில் ரன் ஆகக்கூடிய மோட்டர்ஸாக இருந்தாலும் இது ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டராகவும் இருக்குது இருந்தாலும் நார்மலாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுற டிசி மோட்டர் எல்லாமே ப்ரஷ் உள்ள டிசி மோட்டர்ஸ் தான் டிசி மோட்டரோட டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸ் மோட்டர் ஷண்ட் மோட்டர் காம்பவுண்ட் மோட்டர் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட வீடியோஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட் மோட்டர் பற்றி நான் அடுத்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பட் சீரிஸ் அண்ட் ஷண்ட் மோட்டர் இது நம்ம வீடியோஸில் வந்து இருக்குது ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பற்றி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டாய்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் எலிவேட்டர்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் மோட்டர் வந்து டிசி மோட்டரையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது வந்து நம்ம கடைசி நம்ம வீடியோவில் வந்து சேனலாக பார்க்க போகிறது என்ன சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிசி ஜென்ரேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னடா வந்து வீடியோட கடைசியில் போய் ஜென்ரேட்டர் பற்றி சொல்ல போ
மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி சாரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இருந்தால் அது வந்து ஜென்ரேட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீட்டில் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீட்டில் சொல்ல நினச்சிது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து டிசி மோட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்லி கேட்டீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டிசி மோட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட்டரை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க வேறு என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அதுவரை உ